pag-iyak na lang po ang pag-aano. Hindi naman po talaga ganyan yung resulta ko dati. Nakikukwento ko po dun sa may driver. Kung makikita mo yung description, matanda na, hindi siya nakakahawa. I-refer namin, then ang result is fit to work siya. Then the clinic is obligated to obey us. Huwag mo sumubok ng harang sa akin, ha? Tiyembe? Pwede siya. It's our private property. No, 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 it's, no, no, no. Let me tell you this in front of the camera. I want to talk to Dr. Romero. Taon-taon, lumalaki ang bilang ng overseas Filipino workers sa ibang bansa. Ang iba sa kanila may tuturing balik manggagawa. Dahil dito, bilyong dolyares ang naipapasok ng overseas Filipino workers sa ekonomiya ng Pilipinas. Mismong Banko Sentral ng Pilipinas at National Economic Development Authority o NEDA na ang nagsabi, OFW ang pangunahing sektor nagpalutang ng ekonomiya ng ating bansa. Pumapangalawa naman ang sektor ng business processing outsource o ang industriya ng call center. Si Rachel, kabilang sa labing isang milyong overseas Filipino workers, dalawang beses nang labas-masok ng Taiwan sa loob ng pitong taon matapos makompleto ang kanyang kontrata. Si Rachel ay nag-iisang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya at single mother sa kanyang dalawang anak. Taong 2014, natapos ang kontrata ni Rachel sa kumpanyang pinagtatrabahuan sa Taiwan. Nagdesisyon muna siyang umuwi sa Pilipinas. Nitong Setyembre, taong kasalukuyan, tinawagan si Rachel ng broker na humahawak sa kanyang dating employer sa Taiwan upang bumalik muling magtrabaho sa kumpanyang nauukol sa electronic products. Sa kontrata ni Rachel, ang ahensyang may hawak nito sa Pilipinas ay ang World Wiser Agency na sana ay magpaproseso lang ng kanyang mga papelas. Isa sa mga standard operating procedure, sumailalim siya sa medical examination para makaalis ng bansa. At dahil siya'y balik manggagawa, wala na siyang babayarang placement fee sa World Wiser Agency dahil diretso na lang ang kanyang trabaho sa dating broker na may hawak sa isang electronic company sa Taiwan. Ito yung mga balik manggagawa natin, ito yung mga vacationing workers natin. No? For whatever reason, they go back to our country temporarily for a brief vacation and then they also go back no, doon sa kanilang employers and country of destination. So, patuloy silang nag, nagtatrabaho. So, bakit in-unfit to work ka daw? Ng, ano? Pinagpipilitan po ng doktor na may TV daw po ako. Sumbong ni Rachel, binagsak siya sa kanyang medical ng doktor sa klinikang ginamit ng World Wiser. Ang St. Peter Paul Medical Clinic sa Ermita, Manila. Ang World Wiser Agency ang ahensya magpoproseso lamang ng papeles ni Rachel. Ang sino man hindi papasa sa medical examination palabas ng bansa, maaari siyang i-unfit to work, lalo na kung ito'y sinuri ng mga dalubhasa at specialista at hindi kung sino-sinong doktor lamang. So in this case, we reviewed her, her films taken outside and taken from lung cancer. Pareho lang yung findings. Now, yung sinasabi mong fit to work is a medical certificate naman. It's not issued by radiologist. That is issued by pulmonary doctor. Dito rin sa lung center. Ang salitang unfit to work ay hindi pumasa sa examination dahil sa nakitang problema sa kalusugan ng isang aplikante sa kanyang papasukan trabaho. Sa bansang Taiwan, ayon kay Rachel, hindi agad isasabak ang isang manggagawa sa trabaho. Meron munang medical examination na gagawin muli. Ang nakapagtataka, isang St. Peter Paul Medical Clinic, hindi may tuturing dalubhasa sa larangan ng pulmonology o baga. Ang nag-unfit to work sa kanya, 
taliwas sa pagsusuri ng lung center of the Philippines. Pagkarating mo sa Taiwan, the next day, anong ginawa lang? May agency ka ba? Pinagtatrabaho may agency yung sasalun sa iyo, sa employer? Opo, meron po. In-X-ray ka ulit? Medical po ulit lahat na naman. Alright, doon sa medical, in-X-ray ka? Opo. Anong sinabi doon sa Taiwan, sa X-ray? Wala naman pong problema. So, nakita nila? Opo. Nagtrabaho ka? Opo. Nakatanggap ng tawag si Rachel mula sa broker ng dating kumpanyang pinagtatrabahuan sa Taiwan. Pinababalik uli siya para sa panibagong kontrata. Sa medical certificate na inisyo ng St. Peter Paul Medical Clinic, inanfit to work si Rachel ng isang medical doctor na si Doktora Cynthia Romero. Para matiyak daw ang nakitang tama sa baga ni Rachel, pinayuhan si na Dr. Romero na magpa-second opinion sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City. Eh, ano po po yung magagawa ko? Sabi ko gano'n sa kanya. Uh, magpunta ka kaya sa... Uh, magpa-second opinion ka sa Lung Center. Ay, hindi na. Wala na. Sarado na kami sa'yo. Pero nagpunta pa rin po ako ng Lung Center. Ay, hindi na. Sarado na sa'yo. Oo, sarado na daw po sila sa akin. Sa evaluation ng Lung Center of the Philippines, may konsiderang old o matandang teklat na lang ang nakitang tuldok sa kaliwang taas na bahagi ng baga ni Rachel. Ayon kay Dr. Joseph Leonardo Obusan, Department Manager ng Radiology Department ng Lung Center of the Philippines, hindi ito nakakahawa. It will not infect. It will not infect. Kaya nga nabigyan siya ng medical certificate na fit eh. Kasi ang tingin ng doktor at saka ng, ng, medic, ng pulmonologist, it will not infect. Kaya naman sa pulmonary evaluation at medical certification ng pulmonologist sa lung center, fit to work si Rosel, fit to travel, at fit to study. Ang unang-una dapat sundin kami being the final arbiters. We'll find out if they did the examination also within the bounds of protocol. If we find that uh, mukhang hindi nila ginawa yung dapat gawin, then we can impose sanctions on the clinic. Sa mandato ng Department of Health, lahat ng mga klinika nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Health. Ang Department of Health ang ahensyang nagbibigay ng accreditation at ito rin ang may karapatang magpataw ng parusa sa sino mang lalabag sa kanilang polisiya. Ang Lung Center of the Philippines sa ilalim na Department of Health ang may tuturing dalubhasa sa larangan ng pulmonary o baga. Pulmonologist ang nag-interpreta sa mga X-ray result na manggagaling sa radiology department na eksperto sa pagsasagawa ng X-ray maging sa pagbasa ng resulta nito. Ang X-ray result na manggagaling sa radiology department na magiging basihan kung may tama ang baga sa maikling salita kung papasa o babagsak ang isang OFW tulad ni Rasel. Si Rasel nakatira sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, apat na oras ang biyahe papuntang Metro Manila. A 15 ng Setyembre, lumawas siya sa Maynila para lang sumailalim sa medical examination sa St. Peter and Paul Medical Clinic sa Ermita. At sa 7 ng Setyembre, bumaba ulit si Rasel. Bumalik sa St. Peter and Paul Clinic para maalaman ang kanyang X-ray result. Dito, lumalabas, bagsak siya at unfit to work ang resulta. Abayin the trash ng Setyembre, muling bumaba si Rachel mula Kabanatuan para magpa-second opinion sa Lung Center of the Philippines base na rin sa rekomendasyon ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Abayin the 8 ng Setyembre, binalikan niya ang resulta ng eksaminasyon sa Lung Center. sa pulmonary evaluation ni Dr. Newell Nakpil ng Lung Center of the Philippines. Fit to work, fit to travel, at fit to study si Rasel. Sa maikling salita, 
pasado ya esa examinación. Matapos makuha ang positibong resulta sa Lung Center of the Philippines, agad binalikan ni Rasel ang St. Peter Paul Medical Clinic para ipakita na siya ay pasado. Subalit nang ipresentan ni Rasel ang resulta ng kanyang pulmonary evaluation sa Lung Center of the Philippines, pinaliwala ito. Sarado na raw sila kahit ano pang ipakitang dokumento ni Rasel mula sa dalubhasa o eksperto man sa baga tulad ng Lung Center of the Philippines. Sa kabila ng matinding pagod, desperasyon at awa sa sarili, nagawa pa ni Rasel na bumalik muli sa Lung Center of the Philippines. Ito ay para linawin at sabihin sa mga dalubhasang doktor ng Lung Center of the Philippines na ayaw kilalanin ng hamak na St. Peter Paul Medical Clinic na pangmanggagawa lamang. Ang resulta ng mga dalubhas at eksperto sa Lung Center of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang medical certificate Kung tulad ni Ms. Rojas, in-endorse namin siya formally, tapos ang labas is fit to work siya may lung center. Yung resulta na yun, i-endorse namin sa clinic at sabihan nyo, at sasabihin sa clinic na i-clear nyo. Isuan nyo ng clearance ito para makapagtrabaho. Subalit, may isang may tuturing good Samaritan na taxi driver na awa kay Rasel matapos siyang maglabas ng sama ng loob sa mamang driver. Ang taxi driver, isa sa mga tagapakinig ng Bitag Live sa radyo. Itinuro si Rasel na pumunta sa Bitag Action Center at dito idulog ang kanyang reklamo para sa agarang aksyon. Nakipagpuntuhan ko sa driver ng sa sama ng loob kasi po, pabalik-balik po kasi ako ng lung center. O ba't ba yung nandiyan ka? Mayroon ka bang sakit? Mayroon ka bang TV? Wala po ah. Ay nagpa-second opinion po ako. Kumbaga na ikukwento ko lang po yung story ko. Taga Nueva Ecija po po ako. Ang layo naman na pinupunta mo. Eh bakit ganun? Hindi naman yata tama yun. Hawak mo naman lahat ng mga negat. Opo. Pati taxi driver na intindihan. Opo. Mabuti may isang nagmalasakit ng taxi driver. At saka sabi rin po sa akin dun sa may lung center nung bumalik ako na... Talagang may problema na yung St. Peter na yan. Dapat yan, ipasara na eh. Kinabukasan, agad kumilos ang Bitag Investigative Team upang isagawa ang investigasyon para makahingi ng kopya ng kanyang X-ray si Rasel sa St. Peter Paul Medical Clinic. Nagagamitin sa investigasyon ang DOH. Sinamahan ng DOH legal team ang Bitag Investigative Team sa St. Peter Paul Clinic sa Armita, Maynila na siyang gumawa ng medical examination para sa World Wiser Agency. Wala po kasi na-inform sa amin sir kung may darating na video sir. Saglit lang po muna sa inyo. Sa DOH. Sa DOH. Oo, saglit lang po muna. Matapos tawagan ng gwardiya ang pamunuan ng St. Peter Paul Medical Clinic Upang ipalam ang pakay ng DOH Medical Team at Bitag, nagpababa na lang sila ng kanilang staff. Binaliwala ang pagbisita ng DOH Legal Team na siyang nagbibigay ng akreditasyon para sa mga pangkaraniwang klinika. Isa't kalahating oras naghintay sa labas ng St. Peter Paul Medical Clinic ang DOH Legal Team at Bitag Investigative Team. Ayon sa staff ng clinic na humarap sa Bitag at DOH legal team, wala raw ang kanilang mga boss. Aliwas sa unang tong sinabing na sa meeting ang kanilang mga doktor. Wala kami maki- makausap na doktor or... Wala. Sa kaso ni Rasel, hinihinging placement fee ng World Wiser Agency ang nakitang dahilan ng Bitag kung bakit siya ibinagsak nang inirefer nitong klinika ang St. Peter Paul Medical Clinic. Pareho lang ba yung processing fee sa bago at saka datihan? O mas mura na yung datihan o mas mahal yung bago? Wala po kasi kami yung placement fee. 
wala kayong placement fee. So dahil ikaw walang placement fee, request ka roon, dinaan ka lang nila sa dito. Apo, dito po. Dati po nagbayad. Magkano pero po, Magkano binayad mo sa placement fee nung unay na discovery ka na padala ka sa Taiwan? 95 po. 95,000. Yan sa pangalawang agency na pinasukan mo, ni-request ka ulit, ibang agency na, nagbayad ko lang ng placement okay. fee, magkano? Nasa 110. 110,000. Okay. Sa pangalawang agency, Ganun lang din po, 95. 95. Dito sa agency na to? Ngayon po kasi, wal, wal, request, request ka. walang, wala talaga. Oh, now I see. Itong mga balik manggagawa natin, no placement fee policy tayo. And of course, yun nga sa medical clinic, baka masyadong excessive yung fees, di ba? Ang parameter natin, so long as the clinic, no? to conduct the physical examination on the OFW is accredited by the DOH. Ayon sa POEA, hindi pwedeng diktahan ng isang ahensya ang kanilang mga aplikante na pumunta lang sa mga klinikang may kaugnayan sa kanila. Bagay na palaisipan sa bitag sa pagitan ng World Wiser Agency at St. Peter Paul Medical Clinic. Sa kaso ni Rachel, ang Lung Center of the Philippines na ang nagsabing fit to work si Rachel at walang nakakahawang sakit. Naninindigan pa rin ang hamak na klinikang St. Peter and Paul na unfit to work si Rachel. Pag meron talagang criminal intent na, na palabasin ang bagay na hindi naman totoo sa dokumento na nakakapinsala sa ibang tao. Probably, pag nilagay niyo sa isang document na sinumiti sa governmental institution, that may even count as perjury. I don't know what his reasons are. No? Maybe he will just stick to his uh, opinion. Nasabi na niya eh. Pag binago pa niya yan, mas lalo lang siya malilintigan. If he suddenly changes his diagnosis, he's going to be said as incompetent. Kung nasabihin naman niya na hindi, makakwestiyon naman yung integrity niya. So, namimili siya, competence or integrity. Inilapit ng bitag ang kaso ni Rasel sa Department of Health, Health Facilities and Services Regulatory Bureau. Ayon kay Attorney Nicholas Lotero III, walang kapangyarihan ng DOH na ipatawag ang doktor na nag-unfit to work kay Rasel. May sinusunod daw silang proseso at kinakailangan munang investigahan ng Peer Review Committee on Radiology ng DOH ang kanilang X-ray interpretation. We can always call. Kung napaka-unreasonable naman yung kanilang uh, reason for not declaring her as fit to work, we can impose sanctions on the clinic. Ang result is fit to work siya. Then the clinic is obligated to obey us. Ibig sabihin ko anong resulta na pinalabas ng aming mga peer review committees. Dapat sundin ng mga clinics siya. Kasi yung mga peer review committee na nyo, yun ay yung ano eh. Yan na yung aming specialista, yung aming experts. So, sila yung authority on the issue. We can impose sanctions on the clinic, ha? not on the doctor kasi wala kaming jurisdiction doon. PRC ang meron. Hindi lang pala nag-iisa si Rachel na biktima ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Marami pang iba. Nag-trending at naging viral ang reklamo ng ipapang manggagawang ibinagsak ng sinasabing klinikang pangmanggagawa matapos maipalabas ang episode na unfit to work sa bitag. Pinagpipilitan ng mga doktor na hindi naman dalubhasa sa sakit ng pulmon at baga at sinasabing bagsak ang mga aplikanteng gustong maging OFW. Sa Jerry, biktima rin ang St. Peter and Paul Medical Clinic. Tatlong beses nang pabalik-balik ng Taiwan bilang isang factory worker. Isang balik manggagawa na si Jerry. Ayon kay Jerry, inanfit to work siya ng isang doktor ng St. Peter and Paul dahilan para matainga siya ng siyam na buwan sa Pilipinas. Panood ko po yung video ni Rasel sa unfit to work. Halos parehas lang po kami ng sitwasyon ni Rasel. Nakapanghina rin po ng loob, gawa ng maasa ka na makakabalik ka ng Taiwan ulit, makapaghanap buhay. Hindi na ako natuloy, gawa ng antik talaga ako.
tulad ni Rachel, may tama rin daw siya sa kanyang kanang baga o minimal pulmonary fibrosis. Isang nagngangalang doktora, Maria Katrina M. Obsum, ang nag-issue ng unfit-to-work medical result kay Jerry. Parang tingin ko sa, mga, sa kanila ay eh, parang nanguhula ng result. Kasi minsan okay, minsan hindi. Pagdating sa specialist, okay na, okay naman. Kung baga meron silang desisyon na yun na lang talaga pagdidiinan nila na hindi na maabali. Kasi sabi ko sa akin ng doktor, kahit na anong gawin mo, hindi na mabago to. Sabi, sabi ng doktor, maigpit ang St. Peter. Ayon kay Jerry, pinayuhan daw siya ni Dr. Maria Katrina Obsum na magpa-second opinion sa ibang klinika. Sa evaluation ni Dr. Jose Sarenas III, fellow ng Philippine College of Chest Physician, walang anumang sakit sa baga si Jerry, wala siyang history ng lung illness at anumang nakakahawang sakit Taliwas sa X-ray chest interpretation ni Dr. Maria Katrina M. Obsum ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Ang panginaan ako ng loob, parang nawala na rin akong gana mag-apply minsan, pero kahit tinatamad ako, luwas pa rin ako ng Maynila, galing Cavite. Yun po, subok-subok pa rin, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko sa sarili ko na maayos naman ang pakiramdam ko, wala akong sakit. Alam ko, walang araw, makakabalik ako sa trabaho ko sa tayo. Tinungo ng Bitag Investigative Team ang inarareklamang St. Peter and Paul Medical Clinic sa Ermita, Maynila. Malayo pa lang, mahabang pila na agad ang aming nakita. Pila ng mga aplikante ang gustong mga ibang bansa at ang ilan sa kanila mga balik manggagawa na. Isang oras naghintay ang bitag sa labas ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Sa gate pa lang, hindi matiyak kung may marching order na ang pamunuan ng klinika. Ayon nilang papasukin ang bitag team para kunin ang kanilang panig sa reklamo ni Russell at ng iba pang mga nabiktima. Tulad ng mga una nilang sagot, Itatawag pa daw nila sa management ang sadya ng bitag. Habang naghihintay ang bitag sa labas ng St. Peter and Paul Medical Clinic, inusyoso namin ang mga aplikante ang naghihintay sa labas. Ang ka-apply ka rin? Bali po sir, ano, galing na tayo ay. Pag may medical po ulit. Balik manggagawa ka na? Ano sir, bali po na po po yun po kasi tayo kasi nga bumagsak yung medical po. Ba't ka bumagsak? Kasi nga daw po yung lamas ko may tawa. Pabalik-balik ka. Anong resulta ng iyong medical? Sabi na sa akin ng agency ko noon, fit to work na ako. Fit to work si agency mo doon dito? Dito doon, sir. Saan ka nagpa-x-ray? Dito rin. Bakit dito ka? Ba't hindi ka pumunta ng lung center? Nakikusap ko sa agency. Sabi ko kung pwede. Sino ang agency mo? Saan ako? I excel. Saan pupunta ang pinsan mo? Sa Saudi po. Ang makit kayo pinababalit? Para sa x-ray po. Para makita daw po kung totoo may TV. Bakit ito? Kasapakat ito eh. Nasaan yung x-ray? Nasa kanila po. Asan yung sinasabing yung kausap ko kanina? Hindi pa lumalabas yung security niya ka-short pants. Ito ay pampubliko, hindi pribado. Ang isang bagay na maraming taong pumapasok, ibig sabihin pampubliko, walang pwedeng humarang. Pumunta ka sa impormasyon, sabihin mo, hinahanap yung doktora Romero. Huwag niyong gagawin yung ginawa niyo doon sa dati kong staff na pumunta kami rito at pinagtabo eh. Maya-maya pa, dalawang babae pa ang nagpumilit pumasok sa loob ng klinika. Papasukin ko yung ano kasi yung sinabi kasi sa amin, x-ray, bakit dugo lang ang kinuha, hindi siya in x-ray? Papasukin mo? Oo, ako, kasi sinamahan ko ito eh. Pasok. Ikaw, pasok. Sige, pasok. O sama yan eh. O sige, sama yan. Hindi marunong magtagalog. Gusto mo nang kasama? O sige, sandali, sandali. Information, miss. Magandang tanghali. Andito ako si Ben Tulhot at gusto ko mag-interview at makausap si Dr. Romero. 
Habang kausap ng bitagang guard, agad lumapit ang isang babae. Siya daw ang assistant medical director ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Siya, si Doktora Sanchez. You were the subject of our investigation. You were reported to us as a Florida state in the media. We processed the complaint. We brought Rosel Rojas to DOH. DOH legal team came with us and you did not allow entry. That was shown on video. You are bound to follow the standards and the protocols and the procedures of the law-making body under DOH. You are under DOH. Ayon kay Dr. Sanchez, binigyan daw nila ng fit to work si Rosel. Ito ay matapos silang iobliga ng Department of Health na baguhin ang unang inisyong medical certificate ng St. Peter and Paul Medical Clinic na unfit to work si Rosel. Of course, I'm very familiar and I've watched your video. Sir, your applicant is an uh, applicant uh, planning to go to Taiwan. We are a clinic accredited by the Taiwan. DOH. Office. Ngayon, no. we already got our orders from the Department of Health uh -huh. to issue a fit to work certificate for the applicant. And this we already have complied with. So you issued a fit to yes. work. Okay. That's what I want to hear. That's all. Okay. I really appreciate that you've already said you have issued fit to work. Okay. We stop. All right? If you issued fit to work. That's our business because we never heard anything from you guys. Had you informed us, had you sent us something, hey, because now we issued fit to work, we will not be here. We don't have any bad intentions to harm people. Okay. Kung pwede nga pong hindi mag-unfit, hindi kami mag-unfit. We want this problem to be finished. All right. And in the tape, it was obvious that Ms. Rojas wanted a fit to work certificate. I was ordered by the Department of Health to issue a fit to work certificate, and we did. All right, that's, that's it. That's it. All right. I don't really understand, understand why is Dr. Romero rudely told the complainant, no, it's final. You can seek your second opinion, it's final. It's on tape. That's what I want to say, sir. Do not worry, sir. I will correct that. Actually, right. even when your video came out, I already started correcting it. Right. There are two issues here. I'm not going to stand along the way. Pick your choice. The issue of competence, the issue of integrity. Whatever you did is your action. It's on the basis of either rectifying the mistake and you did what you have to do. Not because you were pressured by the, uh, the DOH. Because we are under the... Because you're under the DOH. Unless you're saying you did it under duress. It's not really exactly. You're going to stand by from what the finding and exactly what the Toro Romero no, said. Sir, I'm just telling you the fact. Okay, so... But are, I, I, are you you are not in agreement with Dr. Romero's finding that unfit to work out whatever you do final land? Thank you, sir. Um, ang, so I say you you you, you, you don't you don't want the, you don't want that kind. Unfit to work kuna pa. Para po ano yung. And you did that. Tapos na po. And you did that is because morally, ethically, legally. It was sir, it was ordered by the Department of Health. Ang final decision po manggagaling sa Department. Of okay. Hindi legal is being done here, sir. We're just following guidelines. Do you sir. have Sabi e nyo ethics? Of course not, sir. Is, it, or is there a question of ethics, Stephen? No, of course not, sir. Is a question of moral, the moral, the morally, you know exactly what is right. Of course. Legal, you know exactly of what's course. right. You agree. We so you are you're in agreement. Is. Okay. Sa bandang huli, nakiusap na lang si Doktora Sanchez sa bitag na anumang reklamo ng mga OFW na isinailalim sa kanilang medical examination Directamente ang ilapit na lang sa kanilang klinika. Ang ano ko lang, sir, patulong na lang po. If may magreklamo, kung may magtanong din sa inyo, let me be the one to explain. Can I kayo. use you as a resource person? Pwede din po, sir. All right, Anytime that's po. that's a promise. Now, from now on, any question, I'll come to you. Pwede po, sir. On, the, on the aspect of... Basta yung OFW method. Yes, yes, I can, sir. The more I can help you, I will. Mama, let me say, I, I, I'd like to thank you for finishing this. Just I, help us spread the awareness, I will, sir. I will. From thank now you, on, I will do that. And you can just get a fair shake of everything. It's done and over with.